आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मैं एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे आप सभी लोगों के साथ डिस्कशन करना चाहता हूँ पूरी फिटनेस फेटर्निटी के साथ वो चाहे ट्रेनर्स हों या मेरे जैसे एथलीट हों या फिर कंज्यूमर हों जो अपने आप को फिट करना चाहते हैं बॉडी बिल्डिंग के कॉन्टेस्ट खेलना चाहते हैं या फिटनेस इंडस्ट्री में किसी भी तरह काम कर रहे हैं तो आज का टॉपिक होगा एनाबॉलिक्स पे एनाबॉलिक्स पे क्यों होगा क्योंकि बहुत टाइम से मैं बहुत सारे मेल्स रीड कर रहा हूँ बहुत सारे मैसेजेस रीड कर रहा हूँ डिफरेंट डिफरेंट तरह से अपने आसपास ये घटनाएं देख रहा हूँ तो मैं क्या देख रहा हूँ कि हमारा बहुत सारा यूथ आजकल थोड़ी सी फिजिक बनाने के लिए एनाबॉलिक्स का यूज कर रहा है या ये कह लो बहुत छोटे छोटे कंपटीशन जीतने के लिए सिर्फ अपनी जिद को पूरा करने के लिए एनाबॉलिक्स की यूज कर रहा है जो कि बिल्कुल ही गलत है अब वो एनाबॉलिक्स कहाँ से लाता है कौन उसको यूज कराता है क्योंकि वो घर में तो बनाता नहीं है तो कहीं ना कहीं वो शॉप से परचेज करता होगा उसको पूरा साइकिल भी नहीं पता चाहे वो टेस्टास्ट्रॉन का साइकिल हो चाहे बॉल्डिनोन का साइकिल हो या फिर रेनेसिटेट का साइकिल हो या कटिंग का साइकिल हो या गेनिंग का साइकिल हो सो मुझे लगता है वो किसी ना किसी तो वो किसी ना किसी से वो प्लान तो कराता होगा तो अब ये मैसेज है उन सभी ट्रेनर्स के लिए जो उनके प्लान्स बनाते हैं या जो उनको सजेस्ट करते हैं या जो भी लोकल जिम्स में हमारे यूथ जो अभी 16-17 साल के हैं यार जिनको आई एम आई कैन अंडरस्टैंड कि यूथ में उतना पेशेंस नहीं है वो बहुत जल्दी फिजिक बनाना चाहते हैं कॉम्पीट करना चाहते हैं बट यार जितने भी ट्रेनर्स हैं आप तो रिस्पॉन्सिबल बनो आप तो इस बात को समझो कि उनको वो एनाबॉलिक यूज करने से कितना नुकसान हो सकता है सो so, कहीं ना कहीं अब वो नुकसान मुझे कैसे पता है क्योंकि मैं वो मेल्स रीड करता हूँ जब लोग बोलते हैं कि भैया मुझे ये प्रॉब्लम हो गई है भैया मुझे वो प्रॉब्लम हो गई है मैं इससे बाहर कैसे आ सकता हूँ मैं डिप्रेस हूँ बहुत ज़्यादा मैं इससे ओवरकम कैसे कर सकता हूँ तो सबसे पहले तो मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूँ कि जो लोग यूज़ कर चुके हैं बिल्कुल ना घबराएं अगर आप दोबारा से अच्छा एक्सरसाइज अच्छा न्यूट्रिशन विद द हेल्प ऑफ सप्लीमेंटेशन यूज करोगे आई एम श्योर थोड़ा टाइम लगेगा बट आप उससे ओवरकम कर लोगे अब रही ट्रेनर्स की बात तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि यार उन लड़कों को जो 16-17 साल के हैं जिनके अभी, है, जिनके अभी तक मूछ नहीं आई है या जिनकी अभी तक नेचुरल प्रोडक्शन ही यानी नेचुरल ग्रोथ ही अच्छे से नहीं हुई है आप उनको ये चीजें सजेस्ट करके कहीं ना कहीं उनकी नेचुरल ग्रोथ को सप्रेस कर रहे हो तो वो अपनी पीक कैपेसिटी पे कभी जा ही नहीं पाएंगे बट यस yes, अगर फिर भी कोई लड़का जिसको कंपीट करना है और वो भी उसकी इच्छा से अगर वो चाहता है तब भी मैं बोलता हूं उनके पेरेंट्स को इन्वॉल्व करो ताकि सबको पता हो घर में कि वो क्या यूज कर रहा है क्या नहीं कर रहा फिर वो उनकी फैमिली का डिसीजन है या उस इंडिविजुअल का डिसीजन है कि उसको क्या करना है बट आप अवेयर तो करो उसको एनाबॉलिक्स होता क्या है वो कैसे रिएक्ट करता है उसके क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं अब अगर आप बोलते हो कि उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते तो मैं एक जीता जागता उदाहरण हूं क्योंकि मैंने इस इंडस्ट्री को बहुत नजदीक से देखा तो आप ये तो बिल्कुल बताना बंद कर दो लोगों को कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा और कंज्यूमर ये सोचना बंद कर दो कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा अभी नहीं हो रहा तो इन फ्यूचर में जरूर होगा तो अब और मैं सबसे पहले यह भी बता देना चाहता हूं आप सभी लोगों को कि यार मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूं इवन मैं आप लोगों के साथ हूं क्योंकि मैं भी उसी फैमिली का हिस्सा हूं जिस फैमिली का आप हिस्सा हो जिस फिटनेस फेटर्निटी को हम ग्रो करने की बात कर रहे हैं जिस फिटनेस इंडस्ट्री को हम ग्रोथ कर, ग्रो करने की बात कर रहे हैं वो एक्चुअली में ग्रो हो चुकी है बट अब हमें थोड़ी थोड़ी चीजों का ध्यान रखना है ताकि बाकी इंडस्ट्री हमारे ऊपर उंगली ना उठाए तो मैं कहीं ना कहीं आपकी हेल्प मांग रहा हूं कि यार क्योंकि अगर किसी ट्रेनर को कोई भी कुछ बोलता है तो उसके छीटे मेरे तक जरूर आते हैं अब प्लीज मैं ट्रेनर से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं हाथ जोड़ के यार आप सभी लोगों से विनती है कि आप जिम में जो लोग आ रहे हैं जो यंगस्टर हैं या, या, या मेरी उम्र के भी हैं सबको एक ही बात समझाओ राइट न्यूट्रिशन राइट ट्रेनिंग प्रिंसिपल से एक अच्छी फिजिक बनाई जा सकती है बट यस 
अगर कोई सप्लीमेंटेशन लेना चाहता है वो चाहे वे प्रोटीन हो ग्लूटामाइन हो बी सी डबल वो बिल्कुल ले सकते हैं बट कोई अच्छा ब्रांड होना चाहिए उसकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होती है एंड देन उसकी उसकी कंपोजिशन क्या है वो आप चेक करो और उनको सजेस्ट करो अब दूसरा मैसेज मैं देना चाहता हूँ कंज्यूमर्स को यानी कंज्यूमर जो भी एथलीट्स हैं या फिर जो भी नॉर्मल लड़के हैं जिनको सिर्फ कॉलेज में थोड़ा स्टाइल आई मतलब स्टाइल दिखाने के लिए थोड़ी फिजिक बनानी है उनको कि यार आप भी दो चीज़ों का ध्यान रखो द फेर द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि जब आप किसी जिम में जा रहे हो या किसी से सीखने की कोशिश कर रहे हो तो ये आपके ऊपर बहुत निर्भर करता है कि आप ये देखो कि क्या जिस ट्रेनर के अंडर आप ट्रेन कर रहे हो वो सर्टिफाइड है उसने आपको मेडिसिन तो सजेस्ट कर दी क्या उसके पास मेडिकल डिग्री है नहीं है तो ये चेक करना आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है यार सीधी बात है हमारे पूरे भारतवर्ष में बहुत पहले ये एक एड में टीवी पे देखता था जागो ग्राहक जागो तो ये तो बहुत पहले हो चुका था तो अब आप ग्राहक हो तो आपको चूज करना है कि आप जो भी चीज खरीद रहे हो वो सही है या गलत है दूसरा क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं कि भैया हमारे पास पैसे नहीं है हम अफोर्ड नहीं कर सकते आप हमें फ्री में ट्रेन करो आप हमें फ्री में गाइड करो फ्री में डाइट शेड्यूल बनाओ फ्री में वर्कआउट शेड्यूल बनाओ तो मैं कंज्यूमर से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यार अगर आप कुछ सीखना चाहते हो किसी भी अच्छे टीचर के अंडर या अच्छे ट्रेनर के अंडर तो आप ये क्यों मानते हो कि वो आपको फ्री में सिखाए या फ्री में आपका डाइट शेड्यूल बनाए या फ्री में आपको ट्रेन करे क्यों यार क्योंकि उस ट्रेनर का उस टीचर का घर कैसे चलता है उसका घर उसी प्रोफेशन से चलता है जिस प्रोफेशन में वो आपको ट्रेन कर रहा है या जिस जिम में वो ट्रेन कर रहा है वहीं से उसकी रोजी रोटी आती है आई होप ये मेरा मैसेज मेरे यूथ को कि प्लीज थोड़ा पेशेंस रखो सप्लीमेंटेशन लो अच्छी ट्रेनिंग करो अच्छा न्यूट्रिशन करो खाओ तो अच्छी फिजिक जरूर बनेगी और जिन लोगों को यार कॉम्पीट नहीं करना है जिन लोगों को कॉम्पिटिशन नहीं खेलना उनको बिल्कुल भी अनाबोलिक स्टेरॉइड यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि अपने नेचुरल प्रोडक्शन के साथ छेड़छाड़ करने से बहुत ज्यादा आपका नुकसान हो सकता है तो प्लीज आप मत करें कंज्यूमर थोड़ा अवेयर हो जाओ साथ साथ में आप आप थोड़ा देखो बाहर निकलो कि आपके आसपास कौन अच्छा ट्रेनर है उसको पे करो एंड देन उससे अच्छा सीखो आई होप ये मैसेज सभी को समझ में आया हो एज ए सिटीजन एज ए फिटनेस फर्टर्निटी का एक छोटा सा पार्ट होने के नाते मैं चाहता था कि ये आवाज मैं पहुंचाऊं क्योंकि ना यार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि यार सोचो ना मेरा बेटा है कल को वो भी जिम जाएगा वो कल को एनाबोलिक स्टेरॉयड यूज कर लेगा तो मुझे कैसा फील होगा या मेरी कोई सिस्टर है उसको कोई गलत सप्लीमेंट दे देगा उसको कोई बीमारी लग जाएगी तो सोचो मुझे कैसा फील होगा तो सब चीजें मैं इसीलिए कर रहा हूं कि अगर कल को मेरे साथ होती हैं ऐसी घटनाएं तो मुझे कैसा महसूस होगा वो ही मैं सभी लोगों से बोलना चाहता हूं सेम फील से काम करो बट यस yes, एक दूसरे के साथ मिलके करेंगे तो ये इंडस्ट्री जितनी ग्रो हो चुकी है उससे हंड्रेड टाइम्स ग्रो हो जाएगी तो ये मैसेज मैं यहीं पर खत्म करता हूं ज्यादा लंबा नहीं करता और इंफॉर्मेशनल वीडियोस लेके जल्दी मिलूंगा आपसे तब तक के लिए गुड बाय अपना ध्यान रखें टेक केयर